家呢，这怎么又冒出一份职报来啊？自从民国统一，不光南京那边，全国的新闻都自由了，一夜之间冒出了一千多家报馆。嗯，俗话说，不见兔子不撒鹰。这兔子即使真要来了，你们说，我是不是该撒鹰啊？不知袁大总理要撒哪只鹰啊？哼哼哼哼哼哼，秦世秋，你说呢？哈哈哈哈哈，小安娜，嗯，再多找几份报纸来，看看各界有什么反应。是。让我去南京就职。这路应该怎么走，我还真不知道。<笑>我去看看地图。公保，公保，魏婷啊，嗯，在这种时候，你可别玩火啊。哈哈哈秦仁兄，忍人无言下，不得不低头。我即使要当民国的总统，就要按照南京参院的指令。我玩什么火呀？真是！嗯，哦，这儿。公保，嗯，你也不是第一次玩这种事了。你呀，还是跟我说实话的好。巨人兄，这我再玩火。再玩火也不会玩到你面前吧？真的，千真万确。现在不是小战，你手里捏着一个国家。嗯，你要玩火。当心自焚！甭管他！哎呦！大人，大人，大人，别管我！铺的什么东西？这都是。哼，乔安娜，在，你去把客定，还有曹坤找来。是，放在这儿，放在这儿，去吧。嗯。爹的话，你都听到了。他老人家的意思，就是放几堆火的事，达到目的就完了。千万别把事情给闹大了。我说大少爷
，既然是闹，何必谨小慎微、窝窝囊囊的呢？大帅既然能当大总统，那他也能当皇上。闹就大闹，不必小闹，干脆我直接带上我的北洋三镇，拥护大帅当皇上。谁要敢说个不字，我枪毙了他。爹的北洋，自然没有二话，怕的是孙文那边。那个穷小子，大帅也真是的，怎么还拿他当头算？本来我也觉得，可这事儿太大了，到时候我怕爹真的怪罪下来。我就不相信，咱们拥护他当皇上，还能怪咱啊？哎，这么多年了，爹一直主张君主立宪，要不是孙文给逼的，他也不会赞同共和。要么咱们找杨度，我看行，那就奔杨宅。不成，就凭你们两个狗头就能改变国体了？你们懂什么叫国体吗？那是国家的体统，你们说变就变，成何体统啊？杨伯伯。您别急，晚辈这不是来跟您商量吗？没商量，您不是赞成君主立宪吗？那也没商量。我告诉你们，我杨度赞成军宪，反对共和，这世人皆知。而且，我也不反对你爹当皇帝，只要他当的是立宪政体下的皇帝。可你们刚才说的是什么？你们要用那些卑鄙龌龊的手段去改变国体，那结果只有一个。就是把君主立宪的好名声给砸了，杀人放火当皇帝，我绝不允许。不是你爹让你来找我的吧？啊，不，不是，不是，真的不是。亮太不敢如此莽撞，回去好好睡觉。这事儿，还不是你们该想的。哎，杨白白，这事儿，您千万别跟我爹说。我要是跟他说了，看他不打死你！要不，这事儿就算了。那，那您说呢，大爷？这事儿还得做。<笑>哎呀，顿出。哎呀哎呀，咱们可是老朋友了，进来你还好吗？这是蔡元培先生。您好，蔡先生。您好，大总统。啊，这是你好，王正平。好，王总统。这是汪兆明。您好。这是刘永健。哎，你好，你好。本初啊，又看见你了。哎，请请请请，请请请。哎呀，一大早就候着你们了。自从参议院让我到南京就职，我真是，我真是迫不及待呀、啊！这<笑>位警察，我打算呢，先坐火车到天津，然后再走水路到武汉。因为副总统黎元洪是革命元勋，我总得到那儿先看看他嘛。嗯，然后还是走水路。到上海，听说孙中山先生就任大总统的时候，就是在上海登陆，然后去的南京。哦，这叫做不，孙先生的后尘。<笑>不瞒大总统啊，刚才来的时候，我们还怕大总统不愿到南京去任职呢，<笑>没想到岂有不愿意之理嘛，各位。哎，我告诉你们一个秘密，在大清的时候，我有一个心愿，就是当一回两江总督。哦，可这个心愿一直没能实现。现在好了，不是两江总督了，是孙中山先生请我去两江就任大总统。你们说，我能不愿意去吗？<笑><笑>本初啊
。一年前你到张德找我，让我参与反清革命，你还记得吧？哦，有这事儿，我怎么不知道啊？那是孙先生的秘密使命啊！哦，哦大总统总算也革命了。<笑>辫子没了吗？行<笑>行<笑>，来，您先请坐，孙策。哎，弟兄们，跟我上楼啊！是怎么回事？快，这边，快点，出来！抓住这个人，公使，一个也不能让他跑喽！听见没有？快快快，仔细搜，快给我搜！顿住，这，这，这，顿住！是啊，快！不瞒你们各位。是北京的驻军反对袁总理离开北京闹兵变了。哎呀，这是怎么回事？不过各位别急，我会派人来保护你们的，别动啊！我早说过吧，啊，这分明是袁世凯在闹事嘛。是，哎，哎，起来了，快，别让我公司跑了，快，好，听着。怎么样，秀才见的兵有理说不清啊。为了安全，我看大家还是先躲躲吧。嗯，对，先躲躲，快，走，走，走，走，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快门口的弟兄，把住了门！到这边来，这边，这边，快，快，快！你，让你点起堆火来吓唬吓唬那几个专员得了！你把一个镇的兵力都拉出来干什么？大帅，自从民国成立以后，属下的弟兄们一直都没有发响。弟兄们不敢向大帅闹响，听说有个放火的机会，就趁机抢起东西来了。属下一时约束不住。你这把火呀，烧大发了！大帅，反正闹也闹了，不如我让弟兄们拥护大帅，登基当皇上，请大帅恩准。胡说八道！你想把我架在这火上烤啊？你就是个奴婢大，你懂什么？自从辛亥革命起事，外国列强都认为我是这个国家的柱石。一旦出现兵变，别说南方的革命党，就连那些个外国人都会起来反对我。可那个时候，这国家大乱，我就是当了皇上，能收拾得住吗？大帅，好了，你马上给我控制住，要不然我饶不了你。过来！都过来，撤 ！Foreign diplomatic community was shocked and disturbed by the recent mutiny in Beijing. Fortunately, Mr. President took immediate action, and the government now has the situation well under control. However, 
We all believe with the setting up of the new government of the Republic, it would give an opportunity for more troubles and problems to arise. If the central government and President Yuan do not move to another city, please be informed none of the other countries will recognize the Republic of China if the central government is moved to Nanjing. Mr. President, please take this carefully into your consideration. I'm sorry, we have to solicitude on behalf of the government of the Republic. In case, if you are going to accomplish your losses, you have suffered. Thank you, Mr. President. Gentlemen, let's go.哎呀大总统让你也受惊了大总统让你也受惊了请请请坐请坐请坐敦厨请坐坐坐坐坐真是失礼了让诸位受惊了大总统让你也受惊了诸位诸位没事吧好在有惊无险的这国体共和民心所
。孙先生，我知道，这是袁世凯玩的把戏。你听我说呀，专制体制下走过来的政治官僚，是玩弄政治把戏的高手。我不会不服从参议院的决定，但是我不明白，迁都、临时约法和未来要开的国会，这是我们手中掌握的制约专制制度不敢复辟的三件法宝，啊！而袁世凯还没有正式就职，这第一件法宝就失灵了吗？孙先生，最终能制衡袁世凯的，恐怕还是一部根本大法，还有未来的政治国会，大总统。我向参议院提议，约法会议由你来主持。罗文，目前参议院的绝大多数议员都是各省的士绅所组成，你明白我意思吗？我明白。因此，像你这样专业的法律人才很少，所以我请求你要帮助顿初，抓紧时间，制定出一部防止滥用职权的根本大法。好的。有人说：“一日无君，国将不宁。”要我说，国无法，有君也不宁。杀人放火反迁都，我真是奇怪了。你怎么就不能直截了当的跟武专使说明你的意图呢？你这叫侥幸得逞，知道吗？世界上好多事儿都是侥幸。事情闹大了，这事不能怪爹。只能说是做儿子的没有把握好分寸，你还有脸说，上不了台面的东西。这回你说要不是，啊，你能给我闹出什么局面来？西子，这事情摆平了，多亏了你啊。我是赞成君主立宪，可君主立宪，一个是国体，一个是政体，多庄重的事情，怎么能乱来嘛？大帅，这事儿不怪大少爷，是属下没有办好，是你没办好。这事儿啊，说到底，也还是咱北洋的家事儿我知道你的好意，你记住了。只要咱北洋不乱，上下一条心，这，是吧？早晚的事儿。大帅，嗯。国统一，世凯誓告同胞，谨守宪法，服务国民，发扬共和精神，抵挡专制污秽。此事，临时大总统袁世凯。诸位记者先生们，对于你们提出的问题，我一时还无法回答，因为我也有一个问题。俗话说：“天无二日，国无二君。”今天，本大总统已经就职，可在南京的孙文总统还没有解职。这南北两个总统同在，这日后民国的政府听他的，还是听我的？
立法有议会，司法有监察，行政有内阁，三权分立。袁大总统办什么事儿，听谁的话，民国宪政一清二楚。有什么不明白的呢？当然，这部经临时参议院数次讨论修订的《中华民国临时约法》草案还很不完备，但是，它规定。袁大总统就任后的第十个月，将举行正式国会大选，然后再制定出一部《中华民国正式宪法》。届时，民国政府行政事事有法可依，袁大总统就没什么可抱怨的。至于我何时解职，只要这部临时约法或参议院通过，我立刻解职，绝不食言。大总统。这部约法规定政府行政实行内阁制，可是我们都知道，您在南京的时候实行的是总统制，此间舆论呢对此也很不理解。嗯，我想请问您，呃，您这么做是不是看人下菜碟呀、啊？问得好，有点尖锐啊。其实问题很简单，南京临时政府成立时，邓初就提出过这样的问题。当时我们还吵过，我当时就不同意孙先生实行总统制。总统制和内阁制，不过是总统和内阁，你看谁的权力更大的问题。在一个有民主传统的国家里，可以是总统制，也可以是内阁制。但是，在当今的中国，我个人认为，一旦实行了个人权力过大的总统制，就很容易演变为绝对专制。孙先生当临时总统的时候，我就确实提出过，绝对不能实行总统制。我理解孙先生，但是我没有坚持，因为当时是战时状态。大总统需要有一点绝对权利，但是专制既倒，民国统一，这个问题再没有讨论的余地了。我明白你们的意思，尤其是你，田默。我明白你的意思。你说我看人下菜碟，好像我们这样做是针对袁大总统他一个人的。错，我们不是不相信袁世凯他个人，而是民主制度建立的前提，就是不信任任何个人。假如说吧，五个月以后，我孙文还要参加总统竞选。再假如说我还真被竞选成大总统，那民国也必须实行内阁制。那个时候，这个碟子不就是下给我了吗？那孙先生，五个月后您真的会参加正式总统选举吗？这个问题我不回答，我们还是谈谈约法吧。其实我们大家提的问题，这部约法都做了根本性的回答。第一章，中华民国由中华民众为直之，啊，中华民国之主的权属于国民。我明天再跟你联系，好吧？紧接着第二章，谢谢。他并没有讲总统的权利，也没有讲内阁的权利，而是讲民众的权利，比如说平等权利啊、自由权利啊等等等等。我们为什么这样制定这部约法呢？就是因为约法，约法。就是国民制约当权者权力之法，也就是孙先生平时所说的四个字：“天下为公。”我看可以把这四个字刻到田小姐刚才所说的什么盘子呀、碟子上面啊。<笑>可天下为公。谈何容易啊！不光是咱们的民众，还有当权者，都不熟悉，甚至于不相信这四个字。谁要端了这个盘子，都会觉得沉甸甸的。来一个，来一个吧。哎，你等等，是这样子的，起来，走，进去看看。
。您瞧，您要不去，进来看看。拿去看看呀！就您这价钱，根本就不可能啊！要不您自个儿先掂量掂量啊！我到那边看看。嗯，好。一看就知道您是懂行的主顾啊！甭看这小瓷碗，哎，别看它不起眼啊，它是宋朝的青花瓷。我跟您说呀，您家里要是有了这个，那可是值了大钱了。哟，真没想到啊，这么漂亮的小姐也这么通行情啊！我跟您说呀，就这个瓷盘子可是洪武年间的呀。咱们南京啊，王气浩荡，可是呢，就是留不住皇上。当年啊，朱洪武在南京建都吧，也不过才一代人呢。可燕王啊，嘿嘿，就迁到北京去了。<笑>现如今呢，咱们孙大总统在南京建都，也不过才一百来天呢。我老板，多少钱？呃，既然小姐这么喜欢，那我就吐回血，给千二八百的，您拿走啊。<笑><笑>一块钱。哎呦，一块钱，这怎么能成呢？您说那就算了。哎，哎，小姐别别别，哎，既然这样，那我就送我人情啊。<笑>好，那就把这四个字印到盘子上。这，行，行。那好，谢谢您啊，老板。哎，再见。哎，哎，您慢走啊。再见。哦，二位常来啊。<笑>我跟你们说啊，这个唐少仪啊，对共和还是很倾向的。大家现在手上这个名单呢，是袁世凯提出的，他那方面的人选。我们这边也要尽快拿出自己的名单。这是中华民国南北统一后的共建的首任内阁。我看这个袁世凯，算盘也打得太精了。啊，咱们大家看一看，内阁总理是他那边的，外交、内务、海陆军，哦，还有财政，都攥在他的手里头。克祥提的这个问题，应该说是一方面，但是。我们把军权、财权，甚至于总统的权利都让给他。我以为，不是为袁氏，是为民国。无论谁掌权，都要按照临时约法的行政程序办事。那么，按照约法，国家的最高行政机关，也就是内阁，必须对参议院负责。那么袁世凯虽然是大总统，也不能操纵行政权。对，我同意孙先生的看法。对，法大于人。而且这个内阁总理，袁世凯提出了唐绍仪，这也是南北双方都能接受的人选。我记得南北会谈的时候，唐绍仪对孙先生的主张很是倾倒，是北方代表中头一个赞成共和的。别管他是谁，只要接受了孙先生思想洗礼的，那就肯定共和喽！啊，<笑>那照照克强这么说，我我孙文是水水龙头了啊，放出来的水哗哗哗的，鱼吃了都能共和了。文<笑>佩啊，这教育总长，非你莫属。别光是笑，先生让我去，我就去试试。怎么去试试？袁培啊，曾经跟我说过，呃，你你你你自己说吧。欲缔造共和，必先教育具备有共和思想的民众。只有人民觉醒了，咱们伟大的共和国，才能在我国真正的兴起。嗯、听听，你满脑袋的先进教育思想，大有用武之地嘛。承蒙先生厚爱。原培我得共和国英才教育之，不亦乐乎啊！好，说得好，说得好啊！段卓，这农林总长啊，你倒是干还是不干？不干
。我磨破了嘴皮子，到头来还是这两个字。我跟好几个兄弟都谈了，他们都受了顿初的影响，就是不愿意到袁世凯的政府里去当官。先生，我呢是讲究民主的，但是我今天也要专制一回，我点到谁谁就要去。你，工商总长，不干不干。还有你，交通总干不干？还有你，司法总长，孙先生，没法干，不行。你们一定要去。少川兄，欢迎你到南京来，组建新内阁。袁大总统说，孙大总统看到他这条辫子。就跟看到他本人一样，啊！来来，请。袁大总统把辫子剪了，我看会很精神。啊！请请请请请请请请。我跟你们说一件事儿。好好好，好好好。我在这里担任总统的时候，报上说皇帝倒了。现在袁世凯在北京任职呢，报上又说“辫子剪”，头四个字，很形象啊。孙大总统，辫子剪得早，我们都剪晚了。你们剪辫子的时候很舒服啊，我剪辫子的时候差点没让亲狗给打死。<笑>来来来，哎，不知道诸位有没有读到，最近《时报》上刊登了一篇评论，就是说这三个人剪辫子的事儿。怎么说的？这头一个还说的就是你孙大总统。说你十七年前剪辫子，显示了一个革命先行者跟封建专制彻底的决裂。说决裂，准确。好，好。这第二个人嘛，说的就是黎元洪副总统，说他在武昌起义后剪了辫子，是在革命的枪口下被逼无奈的政治抉择。什么？尖刻了一些，可这是事实，对不对？哈哈哈哈哈！第三呢？这第三个人说的就是我们的袁大总统，说他剪这条辫子呀，显示了一个名义上的共和主义者，但内心却是倾向专制的人，舍鱼而取熊掌的政治权衡。这是田默。肯定是那个叫田默的女记者说的。给我们还留下什么呢？少川兄，啊，啊，千万不要介意啊！哦，我在南京任大总统这九十多天里，就是这个田默小姐，天天对我品头论足，没有说过我几句好话。<笑>有一次我跟她说，我说田默。我这政府也做了不少好事嘛，你该表扬表扬，让我们心里头舒服舒服嘛，是不是？你猜他怎么说？我们的报纸就是监督你们政府的嘛。<笑>孙大总统，在相度里能撑船呐、啊？哎，我这裤腰二尺二，撑不了船，撑船难受啊。<笑>不过现在好了，该袁大总统撑船了。是啊，我们这些。从旧时代过来的人，接受监督是应该的。你能这么说，我很敬佩。皇帝倒了，辫子剪了，这只是走向共和的第一步。如果仅仅是这一步的话，那共和革命事业就会被扼杀在摇篮之中。所以说，请你来到南京，组建北京的新内阁。这是第二步。说句心里话，少川兄，推翻封建专制，实现共和。少川兄，那真是步步如履薄冰啊。